ഹൈ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ലെറ്റ് എ നോട്ട് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഐ എക്സ് പവർ ഐ ഈസ് കോൾ ദി ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഫോർ ദ ഗിവൺ സീക്വൻസ് സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക എ നോട്ട് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര ഇതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ നോട്ട് ഫസ്റ്റത്തത് എ നോട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക പ്ലസ് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക എ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ പവർ സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ എ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ ടുവിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ പവർ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ ത്രീൻ്റെ കൂടെ എക്സിൻ്റെ പവർ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എ എന്നിൻ്റെ കൂടെ എക്സിൻ്റെ ഏത് പവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എക്സ് പവർ എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്ന ഈ ഒരു ജനറൽ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഈ നമ്പർ സീക്വൻസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ വൺ ഇൻറ്റു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദൻ ടൂൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഇതാണ് വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ സീക്വൻസിനും അതുപോലെ ഓർഡർ ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് ഓർഡർ ഈ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക വൺ ടു എക്സ് ദൻ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ദൻ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇങ്ങ് സമ്മ ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഫോം ആണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം കാരണം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് അല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസുകളാണ് ജനറൽ കേസിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ഫങ്ഷനാണ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അത് ഏത് ആ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നമ്പർ സീക്വൻസിൻ്റെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ബൈനോമിയൽ തിയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച സംഭവമാണ് എന്ത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ പവർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ പവർ എൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല എൻ സി സീറോ എ പവർ എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എ പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ പവർ എൻ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല ജനറൽ ഫോമിലെ എ ക്വാരും വണ്ണും ബി ക്വാരും എക്സും കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ബൈനോമിയൽ തിയറം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്ക
നമ്മുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് പവർ എന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര ആണ് മറ്റ് പോകും അപ്പോൾ ജനറേറ്റി ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഓർഡർ ഇതാണ് വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമ്മ വരുന്ന ആ ജനറൽ ഫോമിന് മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വണ്ണിന് ഇവർ എന്താക്കി എൻ സി സീറോ ആക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണിന് എൻ സി സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും എൻ സി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറിന് വണ്ണും ഉണ്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ സി സീറോ പ്ലസ് വണ്ണ് ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എൻ സി വൺ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പ്ലസ് എൻ സി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ജനറൽ കേസിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ എൻ സി സീറോ ആണ് രണ്ടാമത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഫാക്ടർ ഏതാ എൻ സി വൺ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഫാക്ടർ ഏതാ എൻ സി ടു ആണ് എക്സെട്രാ എക്സ് പവർ എന്നിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഫാക്ടർ ഏതാ എൻ സി എൻ ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് തീരുവോ ഇനി എന്തുണ്ട് ഇവിടുന്ന് സീക്വൻസിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ തീരത്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രകാരം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് എന്താ സീറോസ് ആണ് കാരണം ഫൈനൈറ്റ് ടേംസ് മാത്രം എന്തിലുണ്ടാവുമല്ലോ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും ഒക്കെ ടേംസ് എന്ത് ചെയ്യണം വരണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് മേ ബി എന്താവാം സീറോ ആവാം അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക എക്സ് പവർ എൻ വരെ എന്തുണ്ട് നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ ടേംസും എന്താ സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ് പവർ എന്നിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സീറോ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സീറോ ദെൻ അടുത്തത് എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും സീറോ ഇങ്ങനെ എക്സെട്രാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീറോസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ പവർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനോമിയൽ സീരീസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ സി സീറോ കോമ എൻ സി വൺ കോമ എൻ സി ടു കോമ എക്സെട്ര എൻ സി എൻ കോമ സീറോ 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 ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ പവർ എൻ ഇസ് ദ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് എൻ സി സീറോ എൻ സി വൺ എൻ സി ടു എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആ ഓർഡറിൽ ടേംസ് എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന് നോക്കുക അതാണത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ വരിക എക്സിന് ഏതുകൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സിൻ്റെ കോയിപ്പിഷ്യൻ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിപ്പിഷ്യൻ്റ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയിപ്പിഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്തെടുത്തിട്ട് കോമിറ്റ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്പാൻഷൻസ് അറിയാതെ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂള് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ സോറി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യാണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് പവർ എൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റിസൾട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക വൺ മൈനസ് എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സ് പവർ എൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ മൈനസ് എക്സ് പവർ ഫോർ ബൈ വൺ മൈന
അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് സോ വൺ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എക്സ് പവർ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ പക്ഷേ എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനം മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആണ് കാരണം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫൈനായിട്ട് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇത് എക്സെട്രാ വൺ ബാക്കിയുള്ള ലക്ക് എന്താ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ മൈനസ് എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ദ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് വൺ 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 എക്സെട്രാ വൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും എൻ വണ്ണുകളും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സീറോസും വേർ ദ ഫസ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ആർ വൺ ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് കാരണം എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ എൻ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് വന്നു വണ് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എൻ ടേംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വണ്ണും കൂടി വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ട് വൺ എൻ പ്ലസ് വണ് എണ്ണം ഉണ്ടാവും എൻ അല്ല എൻ പ്ലസ് വണ് വണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വൺ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ആണ് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം നേരത്തത്തത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെന്താ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു ടേം അപ്പോൾ അവിടെ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജനറൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം പക്ഷേ ഇത് വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മോഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കണം എന്നും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കിക്കോ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്താ നമ്മുടെ ഓർഡർ എന്താ വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്ക് വണ്ണിനെ വൺ ആക്കാൻ ചെയ്തത് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെയും വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതെന്താണ് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഇത് തന്നെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ 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 എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഡെർ ഫോർ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ദ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് വൺ കോമ വൺ കോമ എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ടേം അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം നേരത്തത്തത് ഫൈനൈറ്റ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് വണ്ണും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓൾ പവർ എൻ എൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ പോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ നേരത്തെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പവർ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് പവർ മൈനസ് ടു അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമിറ്റ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ജനറേറ്റി ഫങ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ ജനറേറ്റി ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ദർ ഫോർ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ദ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് വൺ ഉണ്ട് തുടക്കത്തിൽ വൺ ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഓക്കെ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം
തുല്യാണ് ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഫോമിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഭാഗം ഒഴികെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എന്തെങ്കിലും ആ സീ ഇതിലുണ്ടോ നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സീക്വൻസ് എക്സ്പാൻഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സീക്വൻസ് എക്സ്പാൻഷൻ എനിക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ എയിം എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിന് ഏത് ഫോമിലെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കലോ കൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയാം വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യാണ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ആ സീക്വൻസിന് തുല്യമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അവിടുന്ന് എക്സ് ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വി നോ ദാറ്റ് എന്ത് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഫോമിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിന് രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടേം കിട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇതിന് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പുറം എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പുറം ത്രൂ ഔട്ട് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ എക്സ് പവർ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇനി നിങ്ങൾ നാല് ചോക്ക് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പവർ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്താ വൺ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഉണ്ടോ നോക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും സീറോ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്താ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാ വൺ ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ടു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ എക്സെട്ര എന്തായി നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എന്ത് വരും സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇത് കാണാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസ് ആണ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു
മൂന്നാമത്തത് എക്സ് ഇൻറ്റു അല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് പവർ എൻ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് അപ്പം ഈ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് 